வணக்கம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் நம்பர் ஒன் மெட்டலர்ஜி இந்த சாப்டரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஓகேவா என்ன ப்ராசஸ்னால் ஹால் ஹெரால்டு ப்ராசஸ் இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா ஆக்சுவலி இந்த ஹால் ஹெரால்டு ப்ராசஸ் எதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும்னா எலக்ட்ரோலைசிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஜென்ரலாக நம்ம படிச்சிருப்போம் எலக்ட்ரோலைசிஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வேணும் அண்ட் கேத்தோடு அயனோடு வேணும் ரைட்டா ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எடுத்துக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனில் வந்து டிசோசியேஷன் நடக்கும் அது கேட்டையானவோ இல்லை அயனையானவோ மாறும் சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு வச்சுருக்கோம் இல்லை ஒரு டேங்க் எடுத்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயனோடு கேத்தோடு ரைட்டா இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோடு வந்து இப்போ எலக்ட்ரோலைட் வந்து சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா என்ஏசிஎல்னா இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் என்ஏ ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய என்ஏ ப்ளஸ் வந்து மைக்ரேட் டு தி கேட்டையான்ஸ் கேத்தோடு மைக்ரேட் டு தி கேட்டையான்ஸ் அண்ட் அயனோடு மைக்ரேட் டு தி அயனியான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் வென் இட் இஸ் கரண்ட் பாசல் ஓகேவா ஸோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னா இதில் எடுத்துக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் வந்து டிசோசியேட் ஆகிட்டு அயானா கன்வெர்ட் ஆகும் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் அயனையான்ஸ் கேட்டையான்ஸ் மைக்ரேட் டு தி கேத்தோடு அயனையான்ஸ் மைக்ரேட் டு தி அயனோடு இதுதான் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே அலுமினியத்தை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ அலுமினியத்தை நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட் சாம்பர் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு அயன் டேங்க் ரைட்டா இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா அந்த அயன் டேங்க் இந்த அயன் டேங்க் எடுத்துருக்கோம் இந்த அயன் டேங்கில் வந்து அதோடய இன்சைடில் ஓகேவா கார்பன் லிண்டு வித்து ஓகேவா அயன் டேங்க் கார்பன் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போன்னா கார்பனை உள்ளே வந்து பூசியிருப்போம் ரைட்டா ஸோ அயன் டேங்க் லிண்டு வித்து கார்பன் இந்த கார்பன் இருக்கு இந்த கார்பன் என்னவா ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கேத்தோடு ஸோ கேத்தோடுக்கு என்ன சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் கேத்தோடுக்கு என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி உள்ளே நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த அயன் டேங்கில் சொல்யூஷன் எடுத்துருக்கோம் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் அலுமினா ஓகேவா திஸ் அலுமினியா திஸ் அலுமினா அப்டைண்ட் ஃப்ரம் த பாக்ஸைட் ஓர் எதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போனால் பாக்ஸைட் ஓர் ஓகேவா ப்ளஸ் வேறு என்ன இதில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மோல்டன் க்ரையோலைட் மோல்டன் க்ரையோலைட் மோல்டன் க்ரையோலைட் அண்ட் தென் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேல்சியம் குளோரைட் கேல்சியம் குளோரைட் இந்த கேல்சியம் குளோரைட் எடுத்திருக்கு எடு எதுக்காக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த மிக்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனை வந்து அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டை லோயர் பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய வந்து கேல்சியம் குளோயர் குளோரைடு ஓகேவா லோயர் இந்த லோயர் என்ன பண்ணும் லோயர் இந்த மிக்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஓகேவா என்ன பண்ணும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணும் எதை கம்மி பண்ணுன்னா லோயர் த மெல்டிங் பாயிண்ட் லோயர் த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் அலுமினா அண்ட் மோல்டன் க்ரையோலைட் என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரைட் என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் இதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மோல்டன் க்ரையோலைட் அண்டு கால்சியம் குளோரைட் இது எல்லாமே நம்ம இதில் எடுத்திருப்போம் இதுக்கு பெரிய எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் அண்டு வேறு என்ன நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் கார்பன் ராடு கார்பன் பிளாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த கார்பன் பிளாக்ஸை வந்து இந்த சொல்யூஷனில் வந்து இம்மஸ் பண்ணியிருக்கோம் இம்மஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அதில் வந்து உள்ளே வந்து வச்சுருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ அப்போ இந்த கார்பன் ராடுலாம் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்பன் ராடு என்னவா ஆக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆனோட ஆக்ட் பண்ணும் ஆனோட அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆனோட அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ இதில் எலக்ட்ரிசி இப்போ இந்த செட் ஆஃப் இந்த செட் தான் வந்து என்ன எலக்ட்ரோலைட் சாம்பர் எப்போ இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எனக்கு அண்டர்
எபோவ் த தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி கெல்வியில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுதான் இந்த கண்டிஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப எப்படி இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன ஆகுனா நம்ம இங்கே எடுத்துக்கூடிய அலுமினா இருக்கு இல்லையா அது அயனைஸ் ஆகும் ரைட்டாக சோடியம் குளோரைடு எப்படி வந்து அயனைஸ் ஆனிச்சு என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அயனைஸ் ஆனிச்சுல ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய இந்த அலுமினா வந்து என்ன ஆகும்னா அயனைஸ் அயனிசேஷன் நடக்கும் அயனிசேஷனை பிரியும் எப்படி பிரியுங்கிறத பார்க்கலாம் ரைட்டாக அயனிசேஷன் ஆஃப் அயனிசேஷன் ஆஃப் அலுமினா அலுமினா வந்து என்ன ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ரைட்டா ஸோ இந்த ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஏஎல் இங்கே எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்கா ஸோ டூ ஏஎல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இங்கே எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கா ஸோ த்ரீ ஆக்சிஜன் ஓகே த்ரீ ஓ ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு சார்ஜ் அப்போ சார்ஜ் வந்தால் தான் அயன்ஸு ஸோ ஃபார் இப்போ என்ஏசிஎல் எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் என்ஏசிஎல் என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இது டிசோசியேட் ஆகிறப்ப என்ஏ கீழே இங்கே எத்தனை இருக்குது ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் சிஎல் கீழே ஒன்று இருக்கு ஸோ இப்படியே க்ராஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ஏவுக்கு இது தான் சார்ஜ் சிஎலுக்கு இங்கே இருக்க இந்த ஒன்று தான் சார்ஜ் ஓகேவா அதனால தான் என்ஏ ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்கதா அர்த்தம் சிஎல் மைனஸ் இங்கே ஒன்று இருக்கதா அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏஎலுக்கு வந்து என்னது இந்த த்ரீ தான் சார்ஜ் ஓகேவா அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது டூ தான் சார்ஜ் அப்போ டூ மைனஸ் அயான்ஸ் டூ மைனஸ் அயான்ஸ் இது மாதிரி டிசோசியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஒன்று கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அனதர் ஒன் அயனோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஒன்று வந்து கேத்தோடு அனதர் ஒன் அயனோடு இங்கே ரெண்டு ராட் நடக்கும் ஸோ அயானிஸ் வந்து டிசோசியேட் ஆகுது இல்லையா இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் கேட்டையான்ஸ் இருக்கும் அயனையான்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப என்ன நடக்கும்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடக்கிறப்ப கேட்டையான்ஸ் மைக்ரேட் டு தி கேத்தோடு அயனையான்ஸ் மைக்ரேட் டு தி அயனோடு இப்படி மைக்ரேட் ஆகும் ஓகேவா பாசிட்டிவ்லாம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்லாம் வந்து எங்கே மைக்ரேட் ஆகும் இந்த கேத்தோடு ஏன்னா கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவ் இல்லை ஸோ பாசிட்டிவ் மைக்ரேட் டு தி நெகட்டிவ் கேத்தோடு அயனையான்ஸுக்கு என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜா அப்போ அயனையான்ஸ் எங்கே மைக்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா அயனோடுக்கு மைக்ரேட் ஆகும் ஏன் அயனோடுக்கு மைக்ரேட் ஆகுனா அயனோட் ராட் வந்து பாசிட்டிவ் ராட் ஓகேவா ஸோ அயனையான்ஸ்லாம் அயனோட மைக்ரேட் பண்ணும் கேட்டையான்ஸ்லாம் கேத்தோட மைக்ரேட் பண்ணும் ரைட் அப்ப இங்க ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கேத்தோட்ல வந்து நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அயனோட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேத்தோட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் அப்போ ரிடக்ஷன்னா வந்து என்ன அப்படின்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அயனோட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இன் ரியாக்ஷன் இன் கேத்தோட் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னு சொன்னேன் ரிடக்ஷன் ஸோ ரிடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ கேத்தோடுக்கு யார் மைக்ரேட் ஆவா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேத்தோடு அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஓகேவா அப்போ பாசிட்டிவ் தான் மைக்ரேட் ஆகும் அப்போ ஏஎல் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் கேட்டையான்ஸ் அப்போ கேட்டையான்ஸ் தான் மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ டூ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி மைக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆகும்னா இது ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அயானாக இருக்குது அலுமினியமாக கன்வெர்ட் ஆகும் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னா இங்கே ஏஎல் அப்படின்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டாக அப்போ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிக்கிச்சு அப்படின்னா இது ஏஎல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஒரு ஏஎல்லுக்கு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னா இங்கே டூ ஏஎல் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ அதனால் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை இது அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஏஎல் லிக்யூடாக மாறும் ஓகேவா ஸோ அலுமினியமாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே எத்தனை இருக்குது டூ இதனால் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் டூ சேர்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே என்னது எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணிடுச்சு அதான் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஓகேவா அண்டு இங்கே கேத்தோடு இது வந்து கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஆனோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் அட்டு ஆனோடு ஸோ ஆனோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனோடில் வந்து என்ன நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா இப்போ என்ன லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணும் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ கே அயனோடு அப்படின்னா வந்து என்னது பாசிட்டிவ்
இங்கே என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னா சிக்ஸாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் ஆக்சிஜனுங்கிறப்ப உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சரியா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகல கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த த்ரீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்படி நீங்கள் ஆமாம் வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ அது மொத்தம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மேலே டூ மைனஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது எக்ஸஸாக டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் அப்போ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் பண்ணுது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் பண்ணுது ஓகேவா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ சரியா ஸோ இது ஆக்சிஜன் மாலிகுலாக எக்ஸிஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டாக ஓ டூவாக தான் இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இது ஆக்சிஜன் ஓ தனியாக இருக்குது இது வந்து ஓ டூ ரைட்டாக ஓவிலேருந்து இது ஓ டூவாக மாறுது அதனால் இது த்ரீ ஓ டூன்னு எடுத்துகிட்டோம் இங்கே சிக்ஸ் போட்டுவிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு லாஸ் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து இங்கே கேத்தூரில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அண்டு ஆனோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இங்கே வந்து நம்ம ஆனோடு அப்படிங்கிறப்ப கார்பன் ராடு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகும் எதை மைக்ரேட் பண்ணும் இந்த கார்பன் ராடை மைக்ரேட் பண்ணி போகும்ல அப்போ கார்பன் ராடு அப்போ அந்த கார்பன் பிளாக்கில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கார்பன் பிளாக்கில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இப்போ ஒரு கார்பன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஓ டூ மைனஸ் இங்கே போகிறப்ப ஒரு ஓ டூ அயான்ஸ் தானே போகும் ஒரு ஓ டூ மைனஸ் மைக்ரேட் ஆகிறப்ப இந்த கார்பன் இந்த ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறும் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் வெளில போயிடும் ரைட்டாக அதேமாதிரி அனதர் ஒன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து ஓ டூவாக போய்ட்டு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப கார்பன் ரியாக்ட் வித்து ஓ ரெண்டு ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் ஓட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் ஓட ரெண்டு சாரி ரெண்டு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப மாலிகூல்ஸ் கிடையாது ரெண்டு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும்னா வெளில ரிமூவ் ஆகிடும் ரைட்டாக ஸோ இது வந்து கார்பனில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் கார்பனில் கார்பன் பிளாக்கில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒரு ஆக்சிஜன் போய்ட்டு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு ரெண்டு ஆக்சிஜன் போய்ட்டு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் போகிறப்ப டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுது ரெண்டு ஆக்சிஜன் போகிறப்ப ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிடும் ரைட்டாக ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸோட எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸில் ஃபைனல் வே அதாவது நெட் ரியாக்ஷன் வந்து எழுத போகிறோம் நெட் ரியாக்ஷன் எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது கேத்தோட் ரியாக்ஷனும் ஆனோட் ரியாக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் பேலன்சிங் ரியாக்ஷன் ஓகேவா கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனும் ஆனோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்குறோம் சிக்ஸ் ஓ டூ இருக்குது த்ரீ ஓ டூ டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே லாஸ் பண்ணியிருக்கு பட் ஆனோட கேத்தூரில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன்லி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை மட்டும் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு கெயின் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குது ரைட்டாக அப்போ இதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இங்கே ஏன்னா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது இங்கே வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேர்மை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சரியா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரியாக்ஷனை கீழே எழுதுகிறேன் சரியா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ்ஸு அடுத்த டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல்லு ஸோ அப்போ டுவெல் எலக்ட்ரான் மைனஸு அண்டு இங்கே வந்து என்ன வந்துடும் அதுவுமே டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ ஃபோர் ஏஎல் ஓகேவா ஃபோர் ஏஎல்லாம் இருக்கும் இதுதான் இப்போ வந்து கேத்தோடில் நடந்திருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆனோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனையும் கேத்தோடில் ரியாக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இங்கேயும் டூ எல் டுவெல் எலக்ட்ரான் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் டுவெல் எலக்ட்ரான் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் நம்ம எழுதணும் ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதுறப்ப கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஆனோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அண்ட் கார்பனில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இது மூணையும் நம்ம சேர்த்து எழுத போகிறோம் ரியாக்டன் சைடு அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடு ஓகேவா இப்போ ரியாக்டன் சைடு பார்க்குறோம் வந்து என்ன இருக்குது ஃபோர் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது இல்லையா இது வந்து கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபோர் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதேமாதிரி ஆனோடில் வந்து என்னது சிக்ஸ் ஓ டூ மை